அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பாலசுப்ரமணியன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு குதிரை மேலே எப்படி ஏர் சவாரி போகிறது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த குதிரையினுடைய பேர் வந்து பாண்டி இது இப்போ வந்து ஐஸ் ஐந்து வயது ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கு இப்போ இந்த குதிரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தாறு இன்ச்சு நாற்பத்தேழு இன்ச்சு இருக்கும் இந்த குதிரை ஸோ இது மாதிரியான உயரமான குதிரைகளில் வந்து நம்ம என்னுடைய இடை வந்து ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ளே இருக்கும் எழுபதுக்குள்ளே வெயிட்டை வந்து இது தூக்கிட்டு இப்போ ஏறு சவாரியில் போக போகிறோம் ஸோ நிறைய நண்பர்கள் சொல்கிறது என்னென்னா நாட்டு குதிரையெல்லாம் ஏறு சவாரியா நாட்டு குதிரை வந்து ஏறு சவாரிக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுவுமே நம்ம பயன்படுத்துகிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம காலப்பிங்கோ கேண்டரோ இதில் விடுறதில்ல காலப்பிங் அப்படின்னா நாலு கால் பாய்ச்சலில் போகிறதோ கேண்டர்னால் குதிச்சு குதிச்சு போகிறது ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து இப்போ குதிரை மேலே ஏறி போகும்போது அது மாதிரி செய்ய போகிறது இல்லை ஒன்று திராட்டில் போவோம் ரெண்டாவது வந்து நடையில் போவோம் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து நடையில் போக பார்ப்போம் குதிரை வந்து இயல்பாகவே திராட்டில் தான் போவோம் திராட்டிலனா நாலு காலை தூக்கி வச்சு நம்ம எப்படி ஜாகிங் போகிறோமோ அது மாதிரி போவோம் ஸோ இது மாதிரி போகும்போது என்ன நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத கொழுப்புகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி திராட்டில் ட்ராவல் பண்ணும் போது போயிடுது நம்ம வயிறு லைட்டாக தூக்கி தூக்கி போடும் இந்த சிக்ஸ் பேக்ஸ் எயிட் பேக்ஸ் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் இதில் நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து உடற்பயிற்சி குதிரை ஏற்றம்ங்கிறது ஒரு உடற்பயிற்சி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதை செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ குதிரைக்கு வந்து கடிவாளம் போடுறோம் ஸோ கண்மறையோடு நம்ம வந்து குதிரை மேலே சவாரி பண்ணுறது வந்து நமக்கு சேஃப்டி ஏன்னா அது பழகியிருக்கும் கண்மறையில் ஓடி பழகியிருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம கண்மறையோடு அந்த குதிரையில் வந்து மையார் சவாரி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து கடிவாளம் போடுறோம் இப்போ குதிரைக்கு ஹா ஹா பா 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 ஏ என்ன இன்னைக்கு தான் போடுறியா போட்டி எடுத்துட்டியா ஆ கடிவாளத்தோட ஃபிட்னஸ் பார்த்தீங்க ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் பார்த்துட்டு போட்டுக்கிட்டோம் இந்த குதிரை மேலே வந்து ரின்ஸ் கேரை போட்டுருக்கோம் ஸோ கடிவாளத்தோடைய எண்டு இது வந்து ரின்ஸ் கேரோடு சேர்ந்துருக்கணும் கடிவாளத்துக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து இந்த முகப்பட்டாவோட சேர்ந்துருக்கணும் இதுதான் முக்கியமானது இதை மாற்றி போட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோலுக்கு வராது ஸோ கடிவாளத்தோடு வரக்கூடிய இந்த வலையை வந்து ரைன்ஸ் கேடு ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு கடிவாளத்தில் இந்த சைடு அந்த சைடு போயிட்டு வர்றது வந்து முகப்பட்டாவோடு இருக்கணும் ஸோ குதிரை மேலே ஏறுறதுக்கு ரென்ஸ் கீரை கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சிக்கணும் முகம் இதை முடிய பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரே ஜம்பில் ஏறணும் திருப்பிக்கணும் நடையில் போகிறோம் நம்ம ரெண்டு கையும் இப்படி பிடிச்சிக்கணும் இப்போ வந்து குதிரை வந்து நடையில் தான் போகுது ஸோ நாட்டு குதிரை வந்து நடையிலே நம்ம பயணிக்கலாம் இப்போ ஒரு தோப்புக்குள்ளே போகிற வரோன்னா இது மாதிரி நடையிலேயே போயிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ இது தாங்கக்கூடிய ஒரு குதிரை தான் அது நாட்டு குதிரை நம்மளுடைய வெயிட்டில் தாங்கி நடக்கக்கூடிய அது தான் நீ கொஞ்சம் நகர்ந்து போ இங்கிட்டு வா இந்த சீராக இந்த கால் ஸோ இதுதான் நமக்கு தெரிந்த தகவல்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துருக்கேன் மேற்கொண்டு எதுவும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கூப்பிடலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சேனலை எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்